Roberta Bolettieri, responsabile del centro antiviolenza Ginevra di Serre, perché è importante far conoscere questa realtà? E il centro antiviolenza a Ginevra del comune di Serra non è soltanto del comune di Serra ma degli otto comuni che fanno parte del piano di zona S5. Un piano di zona che in realtà è eh, dedito ad offrire un servizio di dove vi sia un'esigenza un e di dove vi sia un'emersione di casi vittime di violenza, di donne che in realtà in qualche modo ci segnalano eh, una violenza, una violenza subita. Il nostro ruolo è quello non solo di monitorare il territorio, ma bensì anche di accogliere la donna vittima di violenza. Questo lo possiamo fare attraverso anche dei percorsi di prevenzione, di promozione all'interno da questo mese, dal mese prossimo eh, e dal mese prossimo abbiamo deciso di promuovere il nostro centro antiviolenza attraverso dei progetti, dei progetti che vedrà impegnata la nostra coordinatrice e con tutti gli operatori del centro antiviolenza all'interno delle piazze di ciascun comune che fa parte dell'ambito. Um, ci vedrà impegnati nel parlare di che cos'è un centro antiviolenza che non accoglie soltanto donne vittime di violenza ma che in qualche modo promuove anche i valori, i diritti uh, che coinvolgono le donne ma anche i minori, le fasce deboli, gli anziani. Ci verrà coinvolti attraverso degli info point dove forniremo uh, non solo i numeri del centro antiviolenza ma in qualche modo spiegheremo loro che chiunque ne abbia bisogno, ne senta l'esigenza di una maggiore tutela potrà da noi in, um, in assoluta riservatezza uh, ricevere um, assistenza legale, assistenza psicologica, quindi dei percorsi di sostegno psicologico uh, totalmente gratuiti. E allora non ci resta che ricordare alle donne che vivono condizioni di disagio perché subiscono delle violenze che possono usufruire di questi servizi anche su questi territori. Sì, assolutamente possono usufruire di un servizio ma soprattutto che denunciare non significa poi rimanere sole, denunciare non significa essere eh, isolate da, eh, da tutto ciò che in realtà le aspetta dopo la denuncia querela. Il nostro ruolo non solo è quello di accogliere la vittima per accompagnarle a a denunciare ma in realtà il nostro ruolo è quello anche di accompagnare quella vittima nel post denuncia quindi nel lasciarla sola ma affinché in qualche modo questa donna possa riprendere la propria identità persa attraverso le violenze subite. di grande spiritualità e comunione, il convento San Francesco di Altavilla Silentina ha ospitato la celebrazione della ventottesima giornata mondiale della vita consacrata. Questa giornata 
istituita da San Giovanni Paolo II nel 1997, dà l'opportunità di riflettere sul dono della vita consacrata e sull'importanza del suo ruolo nella Chiesa e nel mondo. La celebrazione è stata arricchita dalla presenza di Sua Eccellenza Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Momento toccante della celebrazione, alcune testimonianze durante le quali religiose e religiosi hanno condiviso la loro vocazione e il cammino verso la vita consacrata. È stato un bel momento per, innanzitutto per ritrovarsi, per pregare e poi anche per diciamo, dare un po' più di fuoco alla, anche alla nostra esperienza di appartenenza al Signore, di disponibilità a rinnovare anche la nostra consacrazione al Signore. È stato molto bello perché oltre alla celebrazione abbiamo anche ascoltato delle testimonianze sia di consacrate che di consacrati e questo penso ci, ci abbia fatto bene, ha fatto bene anche a me come vescovo. È bello vedere come il Signore in forme diverse continua ancora a chiamare eh, la cosa bella, come dicevo anche alla fine, è che il Signore è un amante che seduce in maniera eccezionale, quindi se punta una persona non la lascia, pur lasciando la libertà della scelta, però continua ad attrarre ancora oggi i giovani e speriamo che ce ne siano ancora tanti, sia come uomini che come donne che possano rispondere a questa chiamata perché il Signore chiama. Eh, Ancora sono pochi quelli che ascoltano, ma già i temi di Gesù, eh, lui stesso ci invitava a pregare perché la messa è molta e gli operai sono pochi. Speriamo che il Signore continui a mandare operai nella sua chiesa perché c'è bisogno di testimonianza, di, della presenza del Signore, di questo amore che ci raggiunge e vuole salvare tutti. Certo, oggi celebriamo la ventottesima giornata della vita consacrata, celebrando la presentazione di Gesù al Templo, quindi la Chiesa fa memoria e ricorda anche questo evento così importante per la vita religiosa, coloro che attraverso i consigli evangelici, i voti di castità, povertà e obbedienza, danno il suo sì e con il suo ecomi iniziano tutto un cammino di servizio dentro della Chiesa. Oggi insieme al nostro Vescovo Vincenzo abbiamo voluto condividere qui nella nostra città di Altavilla Silentina questo momento così bello e toccante perché tutti i religiosi che prestano un servizio nella nostra diocesi di Valo e la Lucania hanno rinnovato il suo sì, riconfermando ecco, con la vita, con la testimonianza ma soprattutto con la gioia quella adesione a Cristo che ci porta nella via, nella verità e nella vita. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si cela un gioiello storico e culturale che affascina visitatori da tutto il mondo, Roscigno Vecchia. Denominata la Pompei del Novecento, questo luogo affascinante e suggestivo offre uno sguardo unico sulla vita rurale italiana di inizio Novecento. Abbandonata gradualmente a seguito di una frana nel 1902, Roscigno Vecchia è rimasta sorprendentemente intatta, conservando le sue case, stradine acciottolate e la splendida piazza con al centro la particolare fontana in pietra. Ombra d'amore nulla puoi sanare, ombra d'amore non si può sanare. Negli ultimi anni Roscigno Vecchia è diventata una meta prediletta per turisti, storici e fotografi, attratti dalla sua atmosfera sospesa nel tempo, ma anche un'esperienza emotiva, riflettendo sulle vite di coloro che una volta lo abitavano. 
La visita a Roscigno Vecchia non è completa senza una passeggiata nel Museo della Civiltà Contadina, dove gli oggetti di uso quotidiano, gli attrezzi agricoli e le fotografie d'epoca offrono una panoramica dettagliata della vita rurale di un tempo. L'amora brucia fuoco ad intalucore e quando fuoco ad intalucore che non ci abbasterà, non ci abbasterà tutto il mare. Vecchia, la Pompei del Novecento, continua a incantare e a insegnare mantenendo viva la memoria di un'epoca oramai lontana ma sempre vicina nel cuore di chi la visita. Tutto il mare della terra mia Oi mamma, mamma, vita na taranda, gira e vota, pizzica, te muzzica. Oi mamma, mamma, vita na taranda, gira e vota, e pizzica, te muzzica. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai... Onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. La radio dei vostri successi, MPA. Radio MPA. Antonio Pramolla, sindaco di Serre, un comune vicino a tutte le iniziative che riguardano la formazione affinché i cittadini che usufruiscono di queste iniziative possano poi spendere le competenze acquisite nel mondo del lavoro. E la serata che si terrà a breve presso l'auditorium Simoncelli si inserisce proprio in questo programma. Sindaco, ancora una volta il comune apre le sue porte. Sì, come diceva Alessandra, noi siamo pronti sempre ad aprire le porte a queste manifestazioni, a queste eh, attività che guardano allo sviluppo del nostro territorio e in particolar modo quando si guarda alla crescita della comunità attraverso i giovani. Quindi noi saremo sempre pronti ad ospitare e a farci carico di queste manifestazioni e queste attività come questa di questa sera grazie alla Fondazione Saccone e ad un'impresa. Formare i cittadini serve a farli inserire nel mondo del lavoro e quindi a contenere lo spopolamento? Sì, purtroppo diciamo, il problema più grosso delle nostre aree interne e le aree periferiche è proprio questo dello spopolamento, che grazie a Dio Serre vive in maniera marginale perché eh, da tempo, da sempre, eh, ci si attiva per dare la possibilità appunto, ai giovani di costruirsi un futuro all'interno del proprio territorio e della propria comunità. Si parla di lavoro, formazione e acquisizione di competenze digitali questa sera a Serre. Noi siamo con Massimo Giusti, esperto di un'impresa. Perché è importante tenere questo tipo di iniziative? Allora, prima di tutto io devo fare i complimenti all'amministrazione eh, capeggiata dal sindaco Antonio Promolla, anche perché... Eh, lui essendo un sindaco atipico lo definisco perché chiaramente è eh, un sindaco imprenditore e non se ne vedono molti e siccome lui è molto legato al suo territorio sta cercando di sviluppare tramite eh, gli strumenti che sono a disposizione per rendere ancora più eh, vivibile e quindi creare anche un commercio importante sul proprio territorio. Quindi già con la Fondazione Saccone che farà questo ottimo corso di formazione dove verranno formati questi ragazzi, noi come un'impresa praticamente daremo la nostra consulenza completamente gratuita per poter far aprire delle attività con le finanze agevolate che sono in questo momento disponibili in Campania che è quella del resto a sud dove tutte le persone che sono residenti a sede dai 18 ai 55 anni noi cercheremo di 
creare questo progetto e fargliene approvare per ripopolare quello che è un luogo storico, un centro storico antico di un certo valore e anche per valorizzare quelle che sono le iniziative che loro fanno ogni anno tra Serra e Jazz, famosissimo ormai in tutto il mondo oltre che in Italia e quindi creare anche questa situazione di ripopolare e quindi un progetto anche di albergo diffuso essendo presidente di un'impresa alla Tessere quindi con 158 comuni di tutta la provincia di Salerno sono a disposizione e quindi trovare un sindaco che ha voglia di far rimanere i giovani nella propria città è qualcosa che dovrebbero diciamo, un po' tutti i sindaci imitare. Chiaramente dietro tutto questo c'è un lavoro in mano della giunta, quindi dell'assessore Luongo e dell'assessore al commercio, la signora Gemma, che sostengono e quindi diciamo, lavorano a tempo pieno pur di cercare soluzioni e quindi di inserirsi in un mercato turistico ed enogastronomico quindi vicino a Cilento perché chiaramente abbiamo realtà come Capaccio e come Agropoli dove stanno lavorando bene e quindi stanno crescendo di anno in anno e per creare un turismo diciamo, un po' più di elite e dare anche dei servizi più importanti. Buonasera, benvenuti. Serata di festa per la BCC di Aquara presso l'hotel Ariston di Capaccio Pestum. L'incontro con i soci e i clienti è stato un momento importante per evidenziare gli ottimi risultati raggiunti dall'Istituto Creditizio nel 2023 e proiettarsi con grande fiducia all'anno appena iniziato. La serata ha avuto un momento di forte emozione quando lo storico direttore Antonio Marino ha annunciato il suo congedo dalla carica da fine aprile per andare in pensione. La platea ha reagito con un lunghissimo, affettuoso applauso. L'evento è stato allietato dalla presenza canora di Mietta e Saldavinci ed è stato presentato da Stefania Cavaliere. Stasera presentiamo anche le slide del, della chiusura del bilancio di esercizio 2023, il nostro 46 bilancio di esercizio, che chiudiamo con circa 5 milioni di utile. Quindi eh, come banca è andata, è andata fin troppo bene. E siamo fi fiduciosi per, per quello che verrà. Per quello che verrà siamo fiduciosi soprattutto perché se è vero come è vero che la BCE dovrebbe incominciare a ridurre i tassi di interesse vuol dire che sarà nuova iniezione di fiducia alle imprese, ci sarà nuovo ossigeno per le imprese, si incomincia a muovere, si incomincia a spendere perché i tassi si diminuiscono e quant'altro. Oltre a questo c'è il discorso che eh, i dati della nostra economia, del territorio sono abbastanza incoraggianti perché eh, i nostri settori produttivi i maggiori di questo territorio, turismo, agricoltura e quant'altro, reggono abbastanza bene, quindi eh, voglio dire siamo fiduciosi di quello che può essere il, il 2024. È ovvio che ci sono tante incognite, eh, abbiamo guerra alle porte, abbiamo quella, abbiamo quella, ci sono queste cose, però diciamo che in questo momento la, la situazione è, è, è positiva. Quindi questo siamo fiduciosi per, per, anche per quest'anno, quindi credo che non dovremmo avere grossi problemi. Ammodernamento dei macchinari agricoli e tecniche agricole di precisione. Se ne parla oggi nell'aula consigliare di Rocca d'Aspide grazie ad un incontro organizzato dall'ufficio di coordinamento delle aree interne presieduto da Girola Mauricchio, vice sindaco di Rocca d'Aspide. Ma è importante innanzitutto attività di sensibilizzazione del territorio, queste attività che ha messo in campo l'amministrazione di Rocca d'Aspide, l'amministrazione dell'area interna stessa, è necessario per raccontare agli imprenditori, alle imprese del territorio che ci sono ulteriori opportunità che transitano sulla nostra testa. Questa attività serve per far capire a chi deve e può cogliere questa occasione. Lei è un imprenditore agricolo di lungo corso, quanto il PNRR può essere utile per rilanciare l'agricoltura nelle aree interne? 
PNR è uno strumento, io lo definisco quello lo strumento finale, perché poi ci sarà un momento in cui si taglierà tutto e si dice adesso abbiamo dato le biciclette pedalate. Quest'ultima ehm, sovvenzione che ci vede coinvolti dal 2024 al 2027 è un'opportunità straordinaria ed eccezionale. È un'opportunità straordinaria quella delle aree interne perché dicevo poc'anzi, è un vantaggio nello svantaggio, siamo aria svantaggiata ma abbiamo l'occasione di avere un percorso che ci, ci separa da quel gran numero di, di richieste che transitano presso la regione Campania e presso il, per, le, per le richieste del PNR stesso. Devo dire che eh, dobbiamo saper cogliere questa occasione, la, la marcia dei trattori sta a significare che ehm, le cose non vanno proprio come vengono raccontate, le cose del per le imprese agricole non sono così allegre e va messo in campo qualsiasi risorsa, qualsiasi energia, qualsiasi capacità di fare sistema perché qui l'occasione delle aree interne è soprattutto la capacità di fare sistema un imprenditore agricolo vale per uno, dieci imprenditori agricoli non sono la somma di dieci ma è una forza è un insieme, un sistema che può valere 100, non 10. Quindi se riusciamo a cogliere questa occasione, l'area interna, lo sviluppo dell'area interna può decollare, diversamente non può esserci altra occasione di sviluppo. Quanta terra caccio scarpisato, vede veni a cercare, vede veni a trovare, e quanta scarpe caccio consumato. Ci troviamo nella Torre Angioina del XIII secolo, voluta per opera di Carlo D'Angio perché i Vespri siciliani arrivarono anche a Castelcivita. E, eh, questo è il posto più alto del paese, come potete vedere, e quindi era una fortezza militare e il feudatario dell'epoca, che era eh, il Pantorfo del Fasanella, eh, si veniva a nascondere eh, in questa eh, torre e eh, a volte eh, anche i militari ci abitavano e loro, proprio perché si trovavano sul punto più alto, e qua si avvistava il nemico. Dovete sapere però che la torre all'origine non era eh, come adesso eh, divisa in vari piani, ma eh, era eh, tutto in un, in, uno, in un blocco, i vari piani non c'erano ed è stata restaurata dopo il terremoto dell'80. Quanta terra caccio scarpisato, vete veni a cercare, vete veni a cercare. Qui c'è un panorama meraviglioso, ma poi nella Torre Angioina ci sono veramente tante cose belle da vedere. Sì, noi abbiamo voluto dare priorità a questo intervento, anche perché ce n'erano tanti altri in paese che pure bisogna correre ai ripari, però abbiamo dato una priorità alla nostra torre. Eh, anche perché noi la abbiniamo al tour con le grotte, quindi tutti i turisti che verranno nelle nostre grotte, la maggior parte ritorneranno nel nostro centro storico a, a vedere la nostra, la nostra torre, il nostro museo della città contadina. Ho consumato, vede venire a cercare, vede venire a trovare. Siamo all'interno del Museo della Civiltà Contadina allestito tra le mura della Torre Angioina di Castelcivita, risalente al XIII secolo. Che cosa possiamo dire proprio riguardo alla storia di questo sito importantissimo che è stato da poco riaperto ai visitatori? Per noi dell'Associazione La Pagoda è un piacere eh, gestire e soprattutto custodire eh, i tesori eh, della, dei nostri contadini di Castelcivita, cose che erano andate perse e nel lontano 91, perché questa mostra nasce nel 1991, c'è stato un grande lavoro da parte eh, dei soci della pagoda dell'associazione e eh, andando in giro per le case dei contadini a eh, rispolverare un po' tutti gli oggetti che vedete. Infatti adesso ci troviamo eh, nella camera da letto e quindi abbiamo allestito eh, questa mostra proprio per custodire queste bellezze e per eh, trasmetterle ai visitatori e anche ai nostri giovani eh, che eh, vengono a visitare la mostra. In quanto eh, siamo collegati eh, con le grotte di Castelcivita, eh, quindi eh, anche con le scuole eh, che vengono a visitarci. All 
all'interno del Museo della Civiltà Contadina, allestito nella Torre Anzoina di Castelcivita, si possono vedere tantissimi meravigliosi oggetti antichi. Ci troviamo proprio di fronte ad un antico telaio e ce ne spiega meglio l'uso che anticamente se ne faceva Assunta Falco. Precisamente il telaio è il pezzo forte della nostra mostra e risale all'epoca, agli eh, inizi del Novecento. Uh, si faceva di tutto col telaio, che, uh, si prendeva la parte più scura del lino, praticamente non buttavano via niente, vedete la cosiddetta stoppa e con della stoppa uh, si faceva tutto il corredo, quindi si partiva dalle lenzuola, dalle asciugamani, uh, dalle coperte, anche uh, dai famosi capucci che uh, come vedete uh, di fronte indossavano i nostri uh, contadini che era di un materiale impermeabile e che non, la pioggia non penetrava. Infatti abbiamo una sagoma che eh, rappresenta proprio come la contadina indossava il nostro cappuccio. Mm. 